Hello all, welcome to Study Buddy. So in the video, we will talk about environmental impact assessment. Correct, so environmental impact assessment is all about the environment. So that is the correct and details. So that is the correct and details. So first, in the environmental impact assessment, what is the case of the environment? because of the concerns சில concerns வந்து இருக்கு so அந்த concerns எல்லாம் வந்து rectify பண்டிருக்குதான் வந்து இந்த draft வந்து நமக்கிறு குடுத்திருக்காங்க so அதை வந்து நம்ம வந்து போட்டிரைப் பண்ணி காட்டிரும் இதலாம் தப்பு அப்படின் சொல்டு so concerns on draft environmental impact assessment 2020 so draft நான் என்ன அப்படின்னும் உங்களுக்கு தெரியும் so ஒரு bill வந்து ஒரு act ஆகருக்கு முன்னாடி வந்து it is called as draft so அந்த billதான் வந்து draft என் சொல்வாங்க draft நான் வந்து நீங்க rough paperல எழுதி suggestions கேக்கருது இன்னோ ஒருத்தருக்கிட்ட இது okay நான் இதில் இருக்கிறதலாம் correctா இல்லை தப்பா அப்படின் சொல்டு so இந்த draft வந்து பார்த்திங்க நாம் எதை அம்மன் பண்ணிது அப்படின் பார்த்திங்க நாம் environmental impact assessment of 2006 அம்மன் பண்ணிர் ஒரு draft தான் இந்த EIA 2020 so இந்த environmental impact assessment வந்து எது கடியில கொண்டும் இந்திருப்பாங்க நாம் environmental protection act of 1986 இது prelims point of view வந்து ரும்ப important என்ன பார்த்திங்க நாம் இது வந்து wildlife protection act இல்ல வந்து வேரதாது environmental ministryக்கு சம்மந்தப்பட்ட கீல இருக்கு actான் கேப்பாங்க but it's related to environmental protection act of 1986 so ஏன் வந்து இவ்வளோ concern இருக்கின் பார்த்திங்க நாம் because the exemption from public consultation in search ten projects சில projectsகலாம் வந்து public hearing public consultation வந்து இருக்கனும் most of the projects வந்து இருக்கு but இப்போ என்ன பண்ணி சில projects வந்து எங்களுக்கு public ஓட consideration தேவையே இல்லை consultation தேவையே இல்லை அப்படின் சொல்டு சொல்லிட்டாங்க அந்த சில projects என்ன நம்ம பாப்போம் so certain project exempted from environmental clearance and permission so சில projects எல்லா வந்து என்ன பார்த்திங்க நாம் ஒரு project நீங்கள் first பண்டிருக்கு முன்னாடிங்க அது வந்து நீங்கள் அந்த எடுத்த போய் பார்க்குனும் பார்த்துடு வந்து அந்த மக்கள் கிட்டுக்கேக்கு அதில் என்ன pros, cons அப்படின் பார்த்துடு ஒரு expert panel கிட்ட உங்களுட அந்த white paper குடுப்பாங்க I mean நீங்கள் எழுதி வேச்சிருக்கிறதலாம் குடுப்பாங்க அந்த expert panel அதை review பண்ணிடு கடசியா வந்து environmental ministry கிட்ட குடுப்பாங்க so environmental ministry வந்து central levelல் இருக்கு so அவங்க வந்து பார்த்துடு okay இந்த expert panel சொல்லிருக்கிறது வந்து public hearing வைக்கிறாங்கள் இல்லையா so அந்த public hearing கலாம் வந்து தேவியே இல்லை அப்படின் சொல்லி சொல்லுட்டாங்க இப்பு ஏன் வந்து public hearing வந்து வைக்கினும் அப்படின் சொல்லி பார்த்திங்க நான் நாமலாவே வந்து இப்பு இந்த இதில் என்ன இஷ்யும் பார்த்திங்க முதல வந்து 30 days இருந்துதுங்க இந்த public hearing, public consultation இதுக்கலாம் இப்பு வந்து அது 20 days கொருச்சிட்டாங்க ஏன் கொருச்சா என்ன 30-20 கும் ஒரு 10 days நான் difference அப்படின் பேசனீங்க நாம் இப்பு நாம்மலா வந்து ஒரு project இப்படி இருக்கு அப்படின் சொல்லி ஒரு viral ஆகுற time இப்பு யராது வந்து NGOs எடுத்து கர்ட்டிதானே, so மக்க ஒரு ஒரு nook and corner of the people கு போய் அது reach ஆகிருக்கு time வேணும் so அந்த time கொரச்சிடா, அந்த reach வந்து இருக்காதில்லையா, so அதுக்குதான் so ஆனா வந்து NGO வந்து petition file பணிந்தாங்க, Delhi Supreme Courtல so file பணிட்டா, அவங்கதான் வந்து August 11 வருக்கு time குட்திருக்காங்க இந்த மாறி உங்களுக்கு ஒரு WhatsAppல sign this petition, sign this petition வந்து புரிஞ்சுதின் நனிக்கிறேன் சு இதல்லாம் நாங்க கண்சின்ஸ் சு இப்பு என்ன இந்த பிராஜிட்குல் என்னதா விஷ்யும் ஐட்குல் என்னதா சொல்லிருக்காங்க இந்த டராப்ட்குல் என்னதா சொல்லிருக்காங்க என்ன பாத்திங்க நாம் இதல் schedule 1 அப்படின் சொல்லி projects சில்லதா போட்டு வைச்சிருக்காங்க schedule 1 அப்படிங்கருதுக்குல projects போட்ட Central Government இந்த permission வாங்கனும் எதாது நீங்க project பண்ணிருக்கு so clearance வாங்கனும் okay so இதல்லாம் வந்து category Aல போட்டுருவாங்க clearance வாங்க வேண்டிய projects எல்லா அதுக்கப் பிரு category B அப்படின் சொல்லி உன்ன இருக்கு அந்த category B ஏ வந்து B1, B2 ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க சரிங்கா so இதல B1 அப்படிங்கருது என்ன பாத்திங்க okay so இவங்க வந்து state government permission வாங்கனால் EIA report environmental impact assessment report வந்து create பண்ணி state government குடுத்தா போது அவளதா process முடிந்து இப்போ B2ல என்னன் பார்த்திங்க நான் சில projects வந்து EIA report இருக்கிலியா prepare பண்ணத்தாவில் okay so சில projects வந்து will not require EIA report so direct வந்து அது pass on நம்மார் அந்த project so இதுதாங்க so category A வந்து totally 
வித் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ அதுக்கு வந்து பெர்மிஷன் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் கேட்டகரி பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் பி டூன்னு பிரியும் ஸோ பி ஒனில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து இஐஏ ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் பட் பி டூவில் இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இஐஏ ரிப்போர்ட் வந்து தேவை இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க ஃபைன் ஸோ இதுதான் இதுதான் வந்து பேசிக் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாட் நீடிங் என்வாரன்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் ஆர் பெர்மிஷன் ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா ப்ராஜ் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து என்வாரன்மெண்டல் கிளியரன்ஸே தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செஷன் இருக்குது அந்த செஷன் வந்து செஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த டிராஃப்ட்குள்ளே இருக்குது செஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு ஸோ அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது ப்ராஜெக்டை வந்து இந்த மாதிரி கிளியரன்ஸே தேவையில்லைப்பா நீ டேரெக்டாக போகலாம் ஒர்க்கப் பண்ணலாம் காசு சம்பாதிக்கலாம் போயிடலாம் என்வாரன்மெண்ட்டை என்வாரன்மெண்ட்டை நீ கிளியர் பண்ணி தட்டி தூக்கிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு நாற்பது ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அந்த நாற்பது ப்ராஜெக்டும் பார்த்தீங்கன்னா என்வாரன்மெண்ட்டை ரொம்ப மோசமாக டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ அதில் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கும் பாருங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெட்ஜிங் அண்ட் டீசில்டிங் ஆஃப் டேம்ஸ் ட்ரெட்ஜிங்னா என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த மணல் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து எடுக்கிறது ஸோ சீ கிட்ட இருக்கிற மணல் எடுக்கிறது இல்லை சீக்குள்ளே இருந்தும் மணல் எடுக்கிறது ரிவர் பெட்ஸ் கிட்ட இருந்து மணல் எடுக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் டீசில்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டேமில் வந்து அந்த குட்டி குட்டி மைக்ரோ கிரானியூல் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து சில்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து கீழே சேரும்போது வந்து அதுலேருந்து நீங்கள் மணலை எடுக்கிறது அண்டு அது எங்கேருந்து எடுப்பாங்க டேமில் மட்டும் இல்லை ரிசர்வாயர்ஸில் பேரஜஸில் ரிவரில் கிணலில் இதெல்லாம் வந்து அதோடய மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறாங்க பட் உங்களுக்கு மணல் எதுக்கு எடுப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோல் அண்ட் நான் கோல் மினரல் ப்ராஸ்பெக்டிங் இப்போது கோல்க்கும் நான் கோல் நீங்கள் கோலாகவும் இருக்கட்டும் நான் கோலாக இருக்கட்டும் அதை நீங்கள் மினரல் வந்து தோண்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு முதல்ல மைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நிறையா கிளியரன்ஸ் வந்து தேவைப்படும் ஓகே இப்போ வந்து அது தேவையில்லைன்ட்டாங்க ஸோ அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ட்ரெட்ஜிங் கோல் அண்ட் நான் கோல் எடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் சீஸ்மிக் சர்வைஸ் விச் ஆர் பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் சர்வைஸ் ஃபார் ஆஃப்ஷோர் அண்ட் ஆன்ஷோர் ஆயில் அண்ட் கேஸ் இன்க்ளூடிங் கோல் பெட் மீத்தேன் அண்ட் ஷேல் கேஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆன்ஷோர் நம்ம வந்து லேண்டில் ஆஃப்ஷோர் அப்படின்னா வந்துட்டு கடலில் இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் லேண்ட்லேயோ இல்லை கடல்லையோ வந்துட்டு நீங்கள் ஆயில் எடுக்கிறீங்க ஓகேயா ஸோ ஆயில் எடுக்கிறீங்க இன்க்ளூடிங் வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோல் வெட் மீத்தேன் அப்படின்னு ஒன்று எடுப்பாங்க அடியிலேருந்து அதுக்கப்புறம் ஷேல் கேஸ் எடுப்பாங்க ஷேல் கேஸ்லாம் வந்து அந்த ராக்கோட ஒரு ஒரு கார்னரில் இன்சைட் கார்னரில் இந்த கேஸ்லாம் வந்து ஒழிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை வந்து தட்டி ட்ரில் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் முதல்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஸ்மிக் சர்வேஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ண பண்ணவே வந்து அது ஏர்த் குவேக் மாதிரி இருக்கும் கிட்டே இருக்கிற மக்கள்லாம் ஏர்த் குவேக் வந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அதுவும் சீஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டீஸாக காஸ் பண்ணும் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க பிரச்சனை <laughs> இருக்கு <laughs> நீங்கள் பப்ளிக் கன்சல்டேஷன் வந்து கேட்கவே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் நேஷனல் பார்க்ஸ் அண்ட் சான்ச்சுரிஸ் வேர் பைப் லைன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் பாஸ் இப்போ வந்து பைப் லைன் போடுவாங்களே கேஸ் அண்ட் ஆயில் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறக்கு ஸோ அந்த பைப் லைன்லாம் வந்து லே பண்ணும் போது தோண்டி அடியில் தான் லே பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்டாக மோஸ்ட்டாக அடியில் லே பண்ணுவாங்க மேலே வந்துட்டு ஸ்டீலில் லே பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் ஸோ எப்படி லே பண்ணாலும் வந்து மக்கள்கிட்ட கேட்க தேவையில்லை ஸோ இன்கேஸ் இட் இஸ் கோயிங் த்ரூ அ நேஷனல் பார்க் ஆஃப் சான்ச்சுரி ஸோ இன் சர்டன் ரோட்ஸ் அண்ட் ஹைவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாசிங் த்ரூ நேஷனல் பார்க்ஸ் அண்ட் சான்ச்சுரிஸ் அண்ட் நான் சொன்ன இல்லையா ரோடு வந்துட்டு நேஷனல் பார்க்கும் ஹைவே லைக் இதுக்குள்ளேயும் சான்ச்சுரிஸ்குள்ளேயும் போ 
போகுச்சுன்னா அதுக்கும் வந்து நீங்கள் பப்ளிக்கிட்ட கேட்க தேவையில்லை அண்ட் அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏதாவது பண்ணால் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது பண்ணாலும் நீங்கள் கேட்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஆல் கேட்டகிரி பி டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் பி டூ ப்ராஜெக்ட்னா என்னங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த இதில் ஸோ பி டூ ப்ராஜெக்ட் வந்து வில் நாட் ரிக்யர் இஐஏ ரிப்போர்ட் இஐஏ ரிப்போர்ட் வந்து போட தேவையில்லை ஸோ இஏ ரிப்போர்ட்டே போட தேவையில்லைனா எதுக்குங்க பப்ளிக்கிட்ட கேட்கணும் ஸோ எல்லாம் எந்தெந்த ப்ராஜெக்டில் பீட்டுக்குள்ளே வருதோ அதெல்லாம் பப்ளிக்கிட்ட கேட்க தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் ஆல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கன்சர்னிங் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஆர் இன்வால்விங் அதர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கன்சன்ட்ரேஷன் அஸ் டிமைன் பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக தோணுச்சுட்டோம் இப்போ நேஷனல் டிஃபென்ஸ் இப்போ மேலே பிஓகே ரீஜன் கிட்ட கல்வான் வேலி சியாச்சின் இப்போ இல்லைனா வந்து இந்த கோஸ்டல் ரீஜன் கிட்ட நேவி டிஃபென்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் இதுக்கு பப்ளிக் கிட்ட கேட்கணும் நாங்களே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இதில் இருக்குது ஆல் த ஆஃப் ஷோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லொக்கேட்டட் பியாண்ட் அதர் டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் இப்போது தண்ணிக்குள்ளே நடக்குது இல்லையா ஆன் ஆஃப் ஷோர் ப்ராஜெக்ட் ஸோ அது வந்து டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்னால் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்னால் வந்து தண்ணியில் டிஸ்டன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறது ஸோ டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸுக்கு மேலே போகிற ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கேட்கவே தேவையில்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க பியாண்ட் டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் அதுக்கப்புறம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னு நம்புகிறேன் அடுத்து பப்ளிக் ஹியரிங் ஸோ பப்ளிக் ஹியரிங்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ திஐஏ டிராஃப்ட் ஆல்சோ ரீடைன்ஸ் த கிளாஸ் இஃப் தட் இஃப் அ பப்ளிக் ஏஜென்சி ஆர் அத்தாரிட்டி கன்சிடர்ஸ் த லோக்கல் சுச்சுவேஷன் நாட் கண்டியூசிவ் டு participation by citizens the public consultation need not include a public hearing ipo ena solranga na public hearing vandu vecha dana theriyum ena project panna poranga na sila sometimes vandu ena project pandranga ne theriyadha avanga paattuk project pandirupanga correct ah so adu vandu yaar decide panuvaanga nu paathina or public authority so avarum vandu government la either state government or central government la irpaaru so avaru nenachaaru na public hearing vekkalam avar nenikkala na public hearing vekka venda appdin solli sollirukanga so most ah avar enna nenaiparu nu ungalkke therinjirukum adikapra not providing enough opportunity to public to give their suggestion na sonna sonna மாதிரி அந்த தேர்ட்டி டேஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி டேஸாக குறைச்சாங்களா அப்புறம் ஒரு என்ஜிஓ தான் வந்து அது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து பெட்டிஷன் லே பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதனால தான் இன்ன வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆகஸ்ட் லெவன் வரைக்கும் டைம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து மெயில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மெயிலும் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ த கவர்மெண்ட் ட்ரை டு ஷீல் த டிராஃப்ட் ஃப்ரம் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் பை க்ளோசிங் த விண்டோ ஏர்லி ஸோ சீக்கிரமாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ திஸ் மூவ் வாஸ் டிஸ்டார்டட் பை டெல்லி ஹைகோர்ட் சாரி டெல்லி ஹைகோர்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஜட்மெண்ட் விச் ஹஸ் கிவன் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் டு லெவன்த் ஆகஸ்ட் ஃபார் த பப்ளிக் டு ஏர் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஏ ஒப்பீனியன் அண்ட் கன்சர்ன் வந்து டிராஃப்ட் ஸோ டிராஃப்ட் பற்றி உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து மெயில் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்துட்டு டெல்லியோட ஹைகோர்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ இது இல்லாமல் வே ஃபார்வர்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இப்போ கோவிட் நைன்டீன் ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் இதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இதை வந்து நம்ம நிறைய மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் சொல்லணும் ஸோ அது வந்து நம்மளோட பொறுப்பு தான் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வே ஃபார்வர்டு இதை எப்படி நீங்கள் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னா இஐஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிராஃப்ட்டை ஸோ இப்போ கோவிட் நைன்டீன் வந்து வந்ததுனால நிறையா வந்து நிறைய இடத்துல லாக்டவுன் நடந்திருக்கு நிறைய இடத்துல வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேலை செய்யலை ஸோ அதனால் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொல்யூஷன் லெவல் கம்மியாகி என்வாயர்மெண்ட் ஐ மீன் நேச்சர் வந்து அதுவே வந்து ரீட்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கு அது தானாகவே அதுவே ஸோ அது வந்து ஹீல் ஆகிட்டுருக்க நேரத்தில் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு டிராஃப்ட்டை கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல வைக்கும் போது அது ஹீல் ஆனதுக்கு யூஸே இல்லாமல் போயிடும் அண்ட் நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த ரெஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம தர தரதில்லை ஸோ இப்போ இருக்கிற மக்கள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு மட்டுமே வந்து என்வாயர்மெண்ட் இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நான் செத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் யார் இருந்தால் என்ன இல்லைனா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நோஷனில் வந்து கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து வி ஆர் அ டெமோக்ராட்டிக் நேஷன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது நம்ம தான் வந்துட்டு நம்மளோட வியூஸை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி இதை வந்து தடுக்கணும் ஓகேயா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதான் கொடுத்துருக்காங்க தஸ் த கவர்மெண்ட் மஸ் பேலன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அலாங் வித் அ ஃபாஸ்ட் டிப்ளீட்டிங் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் என்வாயர்மெண்ட் ஸோ க